One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan ang mga suriling agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, is isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy, at ayuda para sa mga karapat-dapat na beneficiaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itatash natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayan natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanyang-kanya, kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at manging isda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm to market road upang mas mabilis na mailakbay ang mga, ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga gaya ng muling pagbubuhay ng mga kadiwa center, hindi ito magagawa sa isang araw, hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act No. 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy.
Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na beneficiaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under, com under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condemnation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order No. 75, Series 2019, requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face, in the face of climate change. The 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.